السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم علماء کرام شمانیت مربیہ نعظام دوری ربن کاسر شمانیت دینی بھائی او بونیرا اللہ رب العالمین دربارے کٹی کٹی شکریہ جے اللہ رب العالمین امدر کے چود شتا انو چلیش ہزری شنیر تیشورا ربیو سانی تاریخے صلات الجمعہ آدائے ابن خطبت الجمعہ شنار الدشے اللہ رب العالمین ایر پوبتر گور مسجد افستی تھوار پورے قرآن کریم ابن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ رب العالمین ایر دین شمپر کے کسو کتھا بڑتا بولار ابن شنار توفیق دیئے سن شی رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکر بلی الحمدللہ सम्मानित मुसल्लिया ने कराम अम्रा इतिपूर्वेर खुदबा गुलुते आकीदा संक्रमतो किसु गुरुत्तपुन्न विषय अम्रा आलोचना कर सिलाम आज केर खुदबा यो इन्शाल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केंद्रिक एक्टी ब्रांतो आकीदा संपर के अम्रा आलोचना कर बो इन्शाल्ला विषय टी हलो हाली रसूल सल्लल्लाहु अल عالم الغائب ام لا ارتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتن کینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغائب کینا 
গায়েবের ব্যাপারে আলেম ছিলেন কি না এই বিষয়টা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের আকিদার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা যায় না শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা কোনো কোনো ভাইয়ের মধ্যে এই জাতীয় কিছু কথাবার্তা শুনে থাকি যে আল্লাহ যেমন আলেমুল গায়েব নবী সাল্লাহ ইসলামও এরকম আলেমুল গায়েব এই জন্য এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কোরআন শুননা আসলে আমাদেরকে কি বলে এটি জানা জরুরি বিষয় আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াতে কারিমায় এবং নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে উম্মতের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ছাড়া জমিনের কোনো মাখলুক কোনো নবী রাসুল ফেরেস্তা কেউ গায়েব জানেন না এই বিষয়টি সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট এটাতে এক তালাপ করার দ্বিমত করার মতো কোনো বিষয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল রাখেন নাই এবং নবী সাল্লামের এন্তকালের পরে সাতশো আটশো হিজড়ি পর্যন্ত এটি কোনো আকিদার বিষয়বস্তুও ছিল না এই জন্য সাতশো আটশো হিজড়ি পর্যন্ত যত আকিদার বই লেখা হয়েছে কিতাব লেখা হয়েছে কোনো কিতাবে এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই নেই সাতশো আটশো হিজড়ি পর্যন্ত যতগুলো আকিদার কিতাব লেখা হয়েছে কোনো আকিদার কিতাবে এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই নেই মানে সাহাবাই কেরামের যুগে তাবেইনদের যুগে তাবে তাবেইনদের যুগে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলের যুগে ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লা আলের যুগে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লা আলের যুগে ইমাম শাফি মালেক আহমদ রাহমাহমুল্লাহর যুগে ইমাম বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা ইবনে আবি সাহেবা আব্দুর রাজাক রাহমাহমুল্লাহ ওনাদের যুগে কখনো কোনো মুসলমান এই বিষয়ে শুনে অনায় আলোচনা করে নাই অর্থাৎ এটা কোনো আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল না এই জন্য ওই যুগের যতগুলো কোরআনে কারিমের তাফসির লেখা হয়েছে কোনো তাফসিরে এই বিষয়ে কোনো আলাদা আলোচনা নাই তারপরে যতগুলো হাদিসের কিতাব বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই কোনো একটা হাদিসের কিতাবে এই বিষয়ে কোনো বাব আসে নাই যে বাবু আলেমুল গাইব আর রাসুল সাল্লাহ ইসলাম রাসুল সাল্লা ইসলাম আলেমুল গায়েব এ সম্পর্কে কোনো অধ্যায় কোনো শিরোনাম কোনো হাদিসের কিতাবে আসে নাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা মুসলমানের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে আল্লাহ ছাড়া জমিনে কেউ গায়েব জানে না হঠাৎ করে সাতশো আটশো হিজড়ি সনের দিকে কিছু মুসলিম অতি আবেগী অতি ভক্তি অতি মহব্বত অতিটা সব জায়গায় খারাপ অতি ভক্তি কারো প্রতি যখন মানুষের অতি ভক্তি জন্মে তখন সেখানে বিভিন্ন সেরেক বেদাত কুসংস্কার জন্মে যত সেরেকের উদ্ভব এগুলো অতি ভক্তির কারণে আল্লাহ সুবান তালার প্রতি অতি ভক্তি নবী সাল্লা ইসলামের প্রতি অতি ভক্তি অতি মহব্বত আল্লাহর কোন নেককার বান্দা সলহীন বান্দার প্রতি অতি ভক্তি অতি মহব্বত এগুলার কারণে জমিনে সিরিক আর বেদাতের উৎপত্তি হয় এই জন্য অতিটাই খারাপ আল্লাহ কোরআনে কেরমি বারবার সতর্ক করছেন লা তাকলু ফি দিন ইকুম দিনের ব্যাপারে গুলু করিও না সীমা লঙ্ঘন করিও না প্রত্যেকটার একটা সীমা আছে সীমার উপরে যখনই যাবেন তখনই সেটা খারাপ এই জন্য একটা পরিবারে যতজন বসবাস করে সবার একটা একটা মর্যাদা আছে বাবার আলাদা মর্যাদা আছে মায়ের আলাদা মর্যাদা আছে ছেলের আলাদা মর্যাদা আছে মেয়ের আলাদা মর্যাদা আছে স্ত্রীর আলাদা মর্যাদা আছে স্বামীর আলাদা মর্যাদা আছে কিন্তু একজনের মর্যাদায় যদি সীমা লঙ্ঘন করেন দেখবেন যে সেখানে ফ্যাস লেগে বসে থাকবে আপনি যদি বলেন আমার স্ত্রীর মর্যাদা কি কম নাকি তো স্ত্রীর মর্যাদা বাড়াইতে বাড়াইতে মায়ের মর্যাদায় পৌঁছাই দিলেন তখন কি হবে অবস্থা অতি মাত্রায় মহব্বত করতে গিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা বাড়াইতে গিয়ে এবার আপনি জেহারের কাপ্পারা দেওয়া লাগবো স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলে শরীয়তের ভাষায় এটাকে বলা হয় জেহার জেহারের কাপ্পারা দেওয়া লাগব আরও উপরে যদি নিতে চান তো এবার তালাক পর্যন্ত চলে যেতে পারে তাহলে অতি মাত্রায় মহব্বত অতি মাত্রায় ভক্তি এটা ক্ষতির কারণ সর্বক্ষেত্রে এই জন্য প্রত্যেকের মহব্বতের ক্ষেত্রে ভালোবাসার ক্ষেত্রে একটা সীমা রেখা আল্লাহ সুবান তালা আরোপ করে দিছেন নবী সাল্লা ইসলাম বারবার উম্মতকে সতর্ক করছেন খবরদার আমার মহব্বতের ব্যাপারেও আমার মর্যাদার ব্যাপারেও তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু মর্যাদা দিয়েছেন এর মধ্যে রাখবা এর থেকে বেশি বাড়াই দিও না 
যদি বলা যায় অসুবিধা কি আমি রাসূলের মর্যাদা বাড়াইতেছি রাসূলের সম্মান বাড়াইতেছি তো বাড়াইতে বাড়াইতে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি পর্যন্ত পৌঁছাই দেওয়া হয় তাহলে আবার আমও যাবে সালাহ যাবে ঈমান শেষ ঈমানে হারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বেশি मोहब्बत করতে যায় আর ঈমানে নাই তো এই জন্য মানে হিজরি 700 800 হিজরির দিকে এসে কেউ কেউ হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেহেতু প্রথম আবিষ্কার করলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেহেতু মাটির তৈরি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিসের তৈরি নূরের তৈরি আচ্ছা এখন যেহেতু তিনি নূর তাহলে আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহু আসমান জমিনের নূর এবার থিওরি দেখেন এক জায়গা সাথে এক জায়গা মিলতেছে তা আল্লাহ নূর রাসূল নূর তো নূরে নূরে মিলে আল্লাহ যা জানে রাসূল যা জানে নাউজুবিল্লাহ মানে শিরকের মাত্রা আস্তে আস্তে কিছু কিছু নতুন নতুন যোগ হচ্ছে মানে এক জায়গায় যদি সূত্র গন্ডগোল হয় বীজগণিতের সূত্রে যদি অঙ্কে গন্ডগোল করেন সব জায়গায় প্রতি লাইনে ফাস লাগবে এক জায়গায় যখন গন্ডগোল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাটির তৈরি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূরের বাস এবারে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে ফাস লাগা এবার সব জায়গায় নূর প্রমাণ করতে গিয়ে আরো অনেকগুলো থিওরি চলে আসছে তার মধ্যে একটা আসছে যে আল্লাহ যেমন আলেমুল গায়েব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরকম আলেমুল গায়েব নাউজুবিল্লাহ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের সামনে অনেক গায়েবের তথ্য গায়েবের ইনফরমেশন দিবেন সেটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যতটুকু তাকে জানাইছেন ততটুকু দিবেন মানে গায়েবের মালিক আল্লাহ আলেমুল গায়েব আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক গায়েবের তথ্য দিবেন যেমন পুরা কোরআনটাই গায়েব কোরআনটাই গায়েব কোরআনটা ছিল লাহু মাহফুজে আমরা কোনোদিন দেখিও না এটা সিয়ারা সূরা তো দেখি নাই এটা দেখাইছে কার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে জিনিসটা আমরা দেখছি এখন আমরা হাতে লইতেছি তেলাওয়াত করতেছি পড়তেছি ওয়াজ করতেছি তাফসীর করতেছি তাহলে এই গায়েবটা পাইলাম কার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাধ্যমে আল্লাহ পাক জানাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিয়ে আল্লাহ পাক গায়েবের অনেক কিছু দেখাইছেন জান্নাত দেখাইছেন জাহান্নাম দেখাইছেন সিদরাতুল মুনতাহা দেখাইছেন কত জিনিস দেখাইছেন ফেরেশতা দেখাইছেন যেই গায়েব আমরা দেখি নাই এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাধ্যমে আল্লাহ পাক অসংখ্য এরকম কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করেছেন কিয়ামতের আগে এই ঘটবে কিয়ামত এইভাবে হবে কবর এইভাবে হবে হাশর এইভাবে ভবিষ্যতের অনেক কথা আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাধ্যমে বলাইছেন কিন্তু এগুলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলার মালিক না এগুলার গায়েবের আলেম না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক যতটুকু ওহির মাধ্যমে জানাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততটুকু জানছেন আমরাও কিন্তু গায়েব জানি আমরা জানি না আপনারা গায়েব জানেন না কোরআন তো গায়েব তে গায়েব আমাদের সামনে তো গায়েব আছে আমরা গায়েব পড়তেছি গায়েব শিখতেছি শিখাইতেছি আলোচনা করতেছি অর্থাৎ গায়েব যেটা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিয়েছেন এটা আর গায়েব নাই এগুলো আল্লাহ পাক আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন এখন আর এগুলো গায়েব নাই এগুলো সবাই জানে এজন্য এর বাইরে যেটা আল্লাহ পাক ওহি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু জানান নাই আমাদেরকে জানান নাই ওই জাতীয় বিষয় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন ওইটার নাম গায়েব যেটা আল্লাহ জানাই দিয়েছেন এটা তো আর গায়েব নাই আগে লুকাইতো ছিল কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাই দিলাম বাইর করি তখন কি আর এটা লুকানো আছে এটা তো সবাই দেখে গেছে জানে গেছে আমাদের দেশে অনেক আল্লাহর অলি হয় কাপড় সাপড় খুলে ফেলায় সব দেখাই দেয় দেখাই দিলে আল্লাহর অলি হয়ে যায় এরকম অলিও আছে আছে না যতদিন লুকাইতে ছিল এতদিন উনি আল্লাহর অলি ছিল না যখন সব দেখাই দিছে অলি আছে তা আমি যদি লুকাই রাখি তখন তো আর কেউ দেখলো না যখন লুকানো প্রকাশ করে দিলাম এবার তো সবাই দেখে গেছে দেখানোর পরে এটা আর গোপন নাই ঠিক গায়েবের জিনিস যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখাই দিয়েছেন প্রকাশ করে দিয়েছেন এটা আর গায়েব নাই এখন এটা জানি কেউ যদি কয় আমি গায়েব জানি এটা আর গায়েব জানা না গায়েব জানা হলো যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রকাশ করেন নাই জানান নাই ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন নাই এটার নাম হলো গায়েব এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া আর কেউ জানে না এই ব্যাপারে আমরা কোরআন এবং সুন্নাহ দেখব সূরা আর নমলের 65 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ارشاد করেন কুল লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ রাসূল আপনি দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিন কুল সারা দুনিয়ার মানুষকে কথা বলে দিন লা ইয়ালামু কেউ জানে না আল গায়বা গায়েব মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে আসমানে যত আমার makhluk আছে জমিনে আমার যত makhluk আছে 
আসমান জমিনের কোন মাখলুক কেউ কোন গায়েব জানে না ইল্লাল্লাহ শুধুমাত্র সমস্ত গায়েব জানেন গায়েবের মালিক শুধু আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ পাক কত স্পষ্ট করে দিছে এর মধ্যে আর কোন লুকানো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার আছে স্পষ্ট করে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আসমান জমিনে এমন কোন মাখলুক কেউ নাই যে গায়েব জানে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আবার অনেকে এখন ইল্লাল্লাহ জিকিরের দলে এই আয়াতকে বানাইছে যে আল্লাহ বলছে আল্লাহর বান্দারা দলিল খুঁজে পায় না তো এখানে পাইছে ইল্লাল্লাহ এবার দেখো আল্লাহ তো বলছে ইল্লাল্লাহ মানে আমরা এক পাগল আমাদেরকে অন্ধের হাতেই দেখার মতো আমাদেরকে দেখায় যে আমাদেরকে দেখায় দেখো এখানে ইল্লাল্লাহ আছে কারণ আমরা তো সব জাহেল এনে ইল্লাল্লাহ মানে কি এটা তো বুঝি নেই তো ইল্লাল্লাহ তো আসলে আছে আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট করছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আসমান জমিনে আর কেউ গায়েব জানেন আচ্ছা কেউ কেউ বলে যে না ঠিক আছে মানে মুশরিকদের যুগে যুগে ধারণা আল্লাহ পাক সব ধারণাগুলো খণ্ডন করছেন ধারণাগুলো এই জন্য খণ্ডন করছেন কে আমাদের আগে আবার মুশরিকদের এই ধারণাগুলো আমাদের ভিতরে ঢুকে যাইতে পারে এই জন্য প্রথম আল্লাহ পাক বলছেন আসমান জমিনের কেউ কোনো মানুষও জানে না জিনও জানে না ফেরস্তও জানে না আরও যত মাখলুক আছে কেউ জানে না এবার কেউ কেউ শোনো আল্লাহর গায়েবে সাবি কি খালি একটা নাকি গায়েবে সাবি তো অসংখ্য তো হাজার হাজার সাবি থেকে আল্লাহ একটা সাবি নবীকে দিয়ে দিছে ওই সাবি দি খুলে রাসুল যখন দরকার তখন কিছু গায়েব জানি ফেলায় সাবি একটা দুটা নবীকে দিয়ে দিছে আল্লাহ পাক এইটো স্পষ্ট করে দিচ্ছেন সুরা আল্লাহ নামের আটান্ন নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক বললেন ওয়াইন্দাহু মাপাতি হুল গাইবে গাইবের যতগুলো সাবি আছে সবগুলো সাবি আমি আল্লাহর কাছে আমি আল্লাহ একটা সাবিও কাউকে দিই নাই গায়েবের যতগুলো সাবি আছে সব আমার কাছে সুতরাং কেউ তালা খুলে গায়েব জানি ফেলবো এই সুযোগ কারো নাই সুরা হুদের একশো তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বললেন সমস্ত বিষয়গুলো সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যিনি গায়েবের মালিক তার দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তন করে এখানে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করলেন সুরা লোকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক পাঁচটি বিষয়কে গায়েবের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করছেন আল্লাহ পাক বলেন এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ইন্দাল্লাহ ইন্দাহ এলমুসা কখন হবে কে আমদ কখন হবে এই দিন ক্ষণ সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া কেউ জানেন না কে আমদ কবে হবে এলমুসা কে আমতের জ্ঞানটা এলেমটা এটা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নাই নবী সাল্লামকে এসে জিবরিল আলাইসাল্লাম জিজ্ঞাসা করছে আখবের নিয়ানিসা আমাকে একটু জানাই দেন কে আমদ কবে হবে জিবরিল আলাইসাল্লাম জিজ্ঞেস করতেছেন কাকে নবী সাল্লামকে নবী সাল্লাম কি উত্তর দিছেন মালমাস ওল আনহাবি আলামিনা সা এলে যিনি প্রশ্নকারী ওনার থেকে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে উনি বেশি জানে না এই ব্যাপারে জানলে আমার থেকে যে প্রশ্ন করছে হেই বেশি জানে নাম বলে নাই সাহাবিদের সামনে বলছে যে যিনি সাহেল যিনি প্রশ্নকারী উনি আমার থেকে বেশি জানে সাহাবাই কেরাম তখন বুঝে নাই এটা যে জিব্রাহিল সাহাবাই কেরাম আশ্চর্য হয়ে অবাক হয়ে তাকাই রয়েছে এই লোককে যে রাসুল থেকেও বেশি জানে কে আমাদের জ্ঞান যার কাছে নবী সাল্লামের থেকেও বেশি পরে নবী সাল্লাম বলছে তোমরা কি চিনছ এই লোককে সালাম দিয়ে চলে যাওয়ার পরে সাহাবাই কেরাম বললেন না চিনলেও সাহাবাই কেরাম মনে মনে ধারণা করছে কিন্তু ধারণার উপরে সাহাবাই কেরাম কোনোদিন কথা বলতেন না নিশ্চিত এলএম ছাড়া সাহাবাইকার কথা বলতেন বললেন না চিনি নেই কিন্তু মনে মনে কিন্তু চিনে ফেলছে আসলে 
কারণ এই লোক প্রথমে আসি এটা এই লোকের যে বর্ণনা ওমর রাদিয়াল্লাহু যে বর্ণনা দিবেন যে আমরা দেখতেছি এই লোকটা আসছে লোকটার কাপড়টা দবদবে সাদা এটা দিয়ে তো চিনা গেছে কারণ মরুভূমির রাস্তা দিয়ে কোন লোক যদি আসে তার কাপড় দবদবে সাদা থাকে না কিন্তু লোকটার কাপড়ে একটা বালু নাই কিছু নাই দবদবে সাদা আবার লোকটাকে কেউ আমরা চিনিও না দুইটা কথা বলছি চিনলে তো এই এলাকার মানুষ তো কেউ চিনিও না জীবনে দেখিও না আবার লোকটার কাপড়ও দবদবে সাদা তাহলে বোঝা যায় দূরের থেকে আসছে বাইরের মানুষ এটা দিয়ে তো বুঝে গেছে সাহাবা কেন আবার জিজ্ঞেস করতেছে আখবের নিয়ে আনেলে ইমান ইমান কাকে বলে বলেন নবী সাল্লাম ইমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন দেওয়ার পরে বলতেছে সদাক্তা আপনি একবার সত্য কথা সঠিক কথা বলছেন অমরা দিলে তো বলতেছে আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকাই রইলাম হে লোক না জানলে প্রশ্ন করছে আবার কয় আপনি সত্য বলছেন তাহলে বোঝা যায় উত্তর আগে থেকে জানে যিনি প্রশ্ন করছেন উনি আনসার আগে থেকে জানেন এই জন্য উনি বলতেছেন সদাক্তা সাহাবাই কেরাম দেখে রয়েছেন পরে যখন চলে গেছে তখন আল্লাহ রসুল বললেন ইনি হলেন জিব্রাইল আতা কুম ইউ আল্লেম কুম আমরা দিনই কুম তিনি তোমাদেরকে দিন শেখানোর জন্য আসছেন সুহান আল্লাহ জিব্রাইল আসছে কি জন্য আচ্ছা দিন কি কি শিখাই গেছে দিন শেখাই গেছে ইমান দিন শেখাই গেছেন ইসলাম দিন শেখাই গেছেন এহসান দিন শিখাই গেছেন কে আমত কবে হবে এটার নাম দিন নবী সাল্লাম বলছে এগুলাই দিন আজকে ইমান কাকে বলে ইমানের রসুল জানে না ইমানের আরকান আকাম জানে না ইমান বঙ্গের কারণ জানে না এমনি সবাই ইমান নিয়ে কবরে যাবে হ্যাঁ ইমান হলো দিন ইসলাম হলো দিন এহসান হলো দিন ইমান ইসলাম দিন ইমান ইসলাম এহসান এগুলাকে রাসুল বলছেন এগুলো দিন জিবরিল আসতে তোমাদেরকে দিন শেখানোর জন্য তো এখানে যেটা আমরা বলতেছি জিবরিল জিজ্ঞাসা করছে কে আমাদ কবে হবে নবী সাল্লাম বলছেন যদি কেউ জানে তো আমার থেকে যিনি জিজ্ঞাসা করছে উনি বেশি জানে উনিও জানে না এ কে আমাদের জ্ঞান কার কাছে আল্লাহর কাছে এ কে আমাদের জ্ঞান কোথায় কোথায় বৃষ্টি নাজিল হবে বৃষ্টি হবে এই জ্ঞান আল্লাহর কাছে আবহাবিদেরা ধারণা করি বলে যে অমুক জায়গায় অমুক সময় বৃষ্টি হইতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা হইতে পারেও নাও হইতে পারে অনেক সময় দেখা যায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে হচ্ছে না এই যে মাঝখান থেকে কয়েকদিন বৃষ্টি হলো ইন্টারনেটে দেখাইতেছে বৃষ্টি নাই এখান থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে বোঝা যায় ওগুলো হলো ধারণা করে আগাম কিছু বিষয় দেখে আমরা ধারণা করি কিন্তু প্রকৃত গায়েবের জ্ঞান কখন হবে কোন মুহূর্তে হবে কীরকম বৃষ্টি হবে এই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে ওয়াইয়ালাম মা ফেলা রাহাম মায়ের রেহেমের মধ্যে কি কি যন্ত্রপাতি আছে কি কি সরঞ্জামাদি আছে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া কেউ জানেন না সোহান আল্লাহ আমরা যখন আল্লাহ সব রেডি করি তৈরি করে দে একেবারে পরিপূর্ণ শিশু হয়ে যায় তারপরে এবার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে জানতে পারি যে এটা ছেলে না মেয়ে না কীরকম অবস্থা সুস্থ আছে না অসুস্থ আছে কিন্তু এটা তৈরি করার আগ পর্যন্ত এখানে কি কি যন্ত্রপাতি কি কি মেশিন কি কি কর্মচারী কত হাজার কর্মচারী আল্লাহ নিয়োগ করছে এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না সোহান আল্লাহ ওয়ামা তাদের বগাদান আগামীকাল কি কি উপার্জন করবে এটাও কোনো মানুষ জানে না আগামীকাল আমি সুস্থ থাকব না অসুস্থ থাকব আগামীকাল আমি কি খাব না খাব না আগামীকাল আমি কি করব না করব এটা কোনো ব্যক্তি জানে না কিন্তু দেখা যায় এখন আগামীকালের খবর জানি না কিন্তু এক বছর আগে ওয়াজের টাকা অগ্রিম লই লইতেছি অগ্রিম নিয়ে নিচ্ছে এক বছর আমি বাঁচবো এই নিশ্চয়তা কে দিল আমাকে কালকের খবর জানি না এক বছরের আগের চুক্তি কন্ট্রাক্ট কমপ্লিট যে আগামী বছরের ওয়াজ মাহফিল এখন আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে যাও ওয়াজের এক সপ্তাহ আগে চল্লিশ হাজার টাকা বাস কন্ট্রাক্ট কমপ্লিট অথচ আল্লাহ বলতেছেন আগামীকাল তুমি কি উপার্জন করবা এই জ্ঞানও তোমার নাই ওয়ামা তাদের নাফসুম বি আইয়ার দিন তামত কোন জমিনে কোন জায়গায় তুমি মারা যাইবা এই জ্ঞানও তোমার কাছে নাই মানুষ এখানকার মারা যায় আমেরিকা মানুষ এখানকার মারা যায় লন্ডন মানুষ এখানকার মারা যায় অস্ট্রেলিয়া মানুষ মারা যায় সাগরে মানুষ মারা যায় জঙ্গলে কত জায়গায় লাশও খুঁজে পাওয়া যায় না আল্লাহ পাক বলতেছেন বান্দা তুমি জানো না কোথায় মৃত্যুবরণ করবে এটা গায়েবের জ্ঞান এই জ্ঞানও শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের আছে সোহান আল্লাহ এখানে আল্লাহ পাক পাঁচটি জিনিস বলে দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া এগুলোর মালিক কেউ নাই 
সুর আল আনামের পঞ্চাশ এবং হুদের একত্রিশ নম্বর আয়াত কুল্লা আকুল আল্লাহ কুমিন্দি খাজা ইনুল্লাহ কেউ কেউ মুশরিকেরা মনে করে নবী রাসুলদের কাছে আল্লাহর কিছু ভান্ডার থাকে ভান্ডার ভান্ডার নাম শুনছেন বাংলাদেশেও আছে ইন্ডিয়াও আছে পাকিস্তানেও আছে এইসব দেশে ভান্ডার বেশি থাকে কারণ অনেকে মনে করে আল্লাহর কিছু ভান্ডার এদের কাছে থাকে এরা বিতরণ করে ওই ভান্ডার থেকে তা আল্লাহ ফাক বলতেছেন কুল হে রাসুল আপনি বলে দিন লা আকুল উলাকুম আমি তোমাদেরকে কখনোই কথা বলি না ইন্দি খাজা ইনুল্লাহ আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে রাসুলের কাছে কোনো ভান্ডার নাই তাই দুনিয়ার অন্য কারো কাছে ভান্ডার থাকা সম্ভব একশো ফার্সন অসম্ভব কারো কাছে আল্লাহর কোনো ভান্ডার নাই রাসুলের কাছেই নাই তো আর অন্যের কাছে থাকবো কেমনে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন রাসুল আপনি বলে দেন জানাই দেন লা আকুল উল্লা কুমিন্দি খাজা ইনুল্লাহ আমি তোমাদেরকে কখনো বলি নাই আমার কাছে আল্লাহর বান্ডার সমূহ আছে আমি গায়েবও জানি না আল্লাহ তো নিজে ঘোষণা দিছে আমি ছাড়া কেউ জানি না রাসুলকে দিয়ে বলাই দিচ্ছেন আপনিও বলে দেন ওয়ালা আলামুল গাইবা আমিও গাইবের কিছুই জানি না কত স্পষ্ট করে দিচ্ছেন আল্লাহ পাক যে আপনিও বলে দেন যে আমি গায়েব জানি না ওলা আকুল উলা কুমিন্নি মালাক আপনি কথাও বলে দেন যে আমি তো কোনো ফেরস্তা এই কথা তোমাদেরকে বলি নাই এই কথা কেন বলছেন কারণ মানুষ পরবর্তীতে বানাই ফেলতে পারে রাসুল তো মাটির তৈরি না নূরের তৈরি রাসুল তো মানুষ না রাসুল ফেরস্তা এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন রাসুল আপনি এই কথাও বলে দিয়ে যান ইন্নি মালাক আমি ফেরস্তা নই আমি মানুষ সুহান আল্লাহ কত স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক মানুষ কোরআনের সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে আজকে এই সকল শের কি আঁকি দালে বসে রয়েছে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক নাই আল্লাহ পাক কত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনটা জিনিস বলছে আপনি বলে দিন আমার কাছে কোনো আল্লাহর ভান্ডার নাই তাহলে এই আকিদা যদি কারো স্পষ্ট হয় যে রাসুলের কাছে ভান্ডার নাই তাহলে অমুক অলিয়া অলিয়া বুজুর্গ তার কাছে কেমনে ভান্ডার থাকে তাহলে মানুষ এই ভান্ডারের আশায় দৌড়াইতো না কিন্তু কিন্তু কোরআনের সাথে সম্পর্ক নাই তারপরে রাসুল বলছে যে ওয়ালা আলামুল গাইব আমি গায়েব জানি না এটাও বলে দেন তারপরও মানুষ জোর করি করে রাসুল আলামুল গায়েব তারপরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আপনি বলে দিন যে আমি ফেরস্তা না মানে আমারা তোমরা নূরের তৈরি মনে করিও না ফেরস্তারা নূরের তৈরি ফেরস্তারা আমাদের কর্মচারী নূরের তৈরিরা আমাদের কর্মচারী মাটির তৈরিরা বস আমাদের খেদমত করে নূরের তৈরিরা তো রাসুলকে আপনি নূরের তৈরি বানাই তো আরও নিচে নামাই দিলেন রাসুল মাটির তৈরি এটা উপরে কারণ আদম আলাই সালামকে সাজদা করছে কারা নূরের তৈরিরা মাটির তৈরিরা সাজদা করছে মাটির তৈরির মর্যাদা বেশি তো নবী সাল্লা সাল্লামের মর্যাদা আমাদের থেকে বেশি না কম তো নূরের তৈরি হইলে তো কমই গেছে ফেরস্তাদের মর্যাদা আল্লাহ আকবর আল্লাহ ফাক বলতেছেন এটাও বলে দেন যে আমি ফেরস্তা নই ইন আত্মা বেহু ইয়া তবে শুধুমাত্র আমি ওহি রাত্তেবা করি ওহি অনুসরণ করি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা ওহি আসে সেটা আমি বলে দিই কারণ অনেকে মনে মনে ধারণা করতে পারে রাসুল বলছে আমি গায়েব জানি না কিন্তু রাসুল দেখি আবার গায়েবের কথাও বলে এরকম মনে হইতে পারে না তো এই জন্য আল্লাহ বলছে আপনি এটাও বলে দেন ইন আত্মা বেহ ইয়া ইহা ইয়া আমি যে গায়েবের কথাগুলো বলি এগুলো ওহির মাধ্যমে বলি আমার কাছে ওহি আসে সোহান আল্লাহ আমি কিসের গায়েব জানবো আমি আমার নিজের ক্ষতি নিজের উপকারও করতে পারি না আমাকে জাদু করি বসে আছে আমি জাদু দৌড়াইতে পারতেছি না নবী সাল্লামকে জাদু করছে না জাদুর ঠেলা রাসুল অসুস্থ হয়ে বিছানায় দীর্ঘদিন শুয়ে রয়েছেন নিজের জাদু নিজে সরাইতে পারতেছে না নবী সাল্লামকে ওহুদের ময়দানে পাথর মেরে নবী সাল্লামকে আঘাত করে মাথা ফেটে দেওয়া হয়েছে মাথা থেকে জর্জর করে রক্ত বাহির হচ্ছে এক পটা নূরও বাহির হয় নাই সব বাহির হয়েছে রক্ত ফাতেমা রাজি আল্লাহ তারা বলেন আমার বাবার মাথা মোবারক থেকে রক্ত জর্জর করে পড়তেছে আমি হাজার চেষ্টা করে বন্ধ করতে পারতেছি না বারবার চেষ্টা করতেছি শেষে আমি ছাই দিয়ে চেপে ধরছি তারপরে গিয়ে নবী সাল্লামের মাথার রক্ত বন্ধ হয়েছে তাহলে নবী সাল্লাম আঘাত পাইছেন সেই আঘাতও ঠেকাইতে পারেন নাই এরকম হাজার হাজার ঘটনা নবী সাল্লামের জীবনে ঘটছে এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন আপনি বলে দিন আমি আমার নিজের উপকার করতে পারি না নিজের ক্ষতি নিজে করতে পারি না ইল্লা মা শাহ আল্লাহ তবে আমার আল্লাহ চাইলে সেটা সেটা শুধু করতে পারি ওয়ালাউ কুন্তু আলামুল গাইব আল তাকসার তুমিন আল খায়ের আমি যদি গায়েব জানতাম অসংখ্য কল্যাণ আমি লাভ করতাম সোহান আল্লাহ যদি গায়েব জানতাম 
তাহলে আমি তো আগেই জানতাম যে ওহুদের ময়দানে গেলে আমার এই অবস্থা হবে তাহলে আমি আগে থেকে ওই সতর্কতা নিয়ে রাখতাম যাতে আমার মাথা না পাটে আমি যদি আগে থেকেই গায়েব জানতাম তাহলে আয়সাকে এত কষ্ট দিতাম না মুনাফেকেরা যখন এই ষড়যন্ত্র করি বলছে আয়সার ব্যাপারে অপবাদ দিছে আমিও আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসার আগ পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিই নাই বরং আমি তাকে বাপের বাড়িতে পাঠাই দিছি এই জন্য আয়সার আদিল রাগ করে যখন আয়াত নাজুল হয়েছে আবু বকর আর আবু বকরের স্ত্রী বলতেছে আল্লাহ রাসুলের কাছে যায় মাপ ছাও বলছে আমি আল্লাহ রাসুলের কাছে যাবো না কারণ এই রাসুল আমাকে সন্দেহ করছে বিশ্বাস করছে মুনাফেকদের কথা বিশ্বাস করছে আমার আল্লাহ আসমান থেকে ঘোষণা দিছে আমার পবিত্রতার সোহান আল্লাহ এই জন্য সেজদা কর্ম আমার আল্লাহকে রাসুলকে করবো না আয়সা কিন্তু ওই সবে রাগ করে এই কথা বলছে যে আমার রাসুল উনি জানেন আমার চরিত্র কেমন আমার আখলাক কেমন কিন্তু উনি মুনাফেকদের কথা বিশ্বাস করে আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠাই দিছে কিন্তু আমার আল্লাহ আর সে আজিম থেকে আমার চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়ে দিছেন সোহান আল্লাহ আমি সেজদায় পড়ে যাবো আমার আল্লাহর কাছে তাহলে রাসুল যদি গায়েবে জানতেন রাসুল ঘোষণা দিলেন না কেন এই বেটারা আমি দেখছি কিন্তু আয়সা কিন্তু এইসব করে নাই আমি গায়েব জানি আমি সব দেখি কিন্তু নবী সাল্লাম এই সার্টিফিকেট দেন নাই এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওয়ালা হুকুন তো আল আমুল গায়েব আলাস তাকসার তুমিন আল খায়ের যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কিছু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম ওয়ামা আমাসা নিয়ে সু জীবনে কোনো দিন কোনো ক্ষতি করে যিনি আমাকে স্পর্শ করত না কারণ আমি তো আগে থেকেই জানতাম আমার সত্তরজন হাফেজ সাহাবি আলেম সাহাবিকে নিয়ে গেছে তারা এসে পন্দি করে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে দিন শেখার জন্য সবচেয়ে বড় আলেম বাছাই করে দিয়ে দিছি কিন্তু রাস্তার মধ্যে নিয়ে আমার সত্তরজন সাহাবিকে তারা মেরে ফেলবে এই খবর যদি আমি আগে জানতাম একজন সাহাবিও দিতাম না আল্লাহ আকবর সত্তরজন আলেম সাহাবি একজন আলেম সাহাবি মানে কত বড় মর্যাদাবান কত বড় দরকার এরকম সত্তর জন আলেম বড় বড় আলেম সাহাবি রাসুল দিয়ে দিছেন যে যা ওই এলাকায় গিয়ে দিন শিখাও রাস্তা নিয়ে সত্তর জন সাহাবিকে মেরে ফেলছে শহীদ করে ফেলছে রাসুল যদি জানতেন এদেরকে নিয়ে গেলে রাস্তা মেরে ফেলবো রাসুল দিতেন এই জন্য রাসুল বলতেছেন আমি যদি গায়েব জানতাম তো আমার জীবনে কোনো দিন কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করত না সব কল্যাণে আমি লাভ করতাম নবী সাল্লামের আশেপাশে মুনাফেকরা ঘুরে কিন্তু নবী সাল্লাম মুনাফেক চিনে না সুরাল তাওবার একশো এক নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলতেছেন মুনাফেকুন আপনার আশেপাশে বিভিন্ন মরু প্রান্ত থেকে কত মুনাফেক আসে ঘোরাফেরা করে ওয়ামিন আহালিল মাদিনা মদিনাবাসীদের মধ্যেও এমন কিছু মদিনাবাসী আছে মারাদু আলান নেপাক এরা নেপাকের ক্ষেত্রে মরদ মরদ বুঝেন মদ্যের বেটা মদ মরদ বুঝেন না হ্যাঁ মরদ মানে পুরুষত্ব তো বলতেছে এই মদিনাবাসীদের মধ্যে কিছু মুনাফেক কট্টর মুনাফেক বড় মুনাফেক মদিনার মধ্যে ঘুরাঘুরি করে আপনার আশেপাশে লা তালা মোহম কিন্তু আপনি তাদেরকে চিনেন না জানেন না নাহনু না আলা মোহম আমি রাবুল আলমিন জানি চিনি কারা কারা মুনাফেক সোহান আল্লাহ তাহলে রাসুল যদি গায়েব জানতেন অন্তরের খবর জানতেন বলে দিতেন না এই বেটা তুই তো মুনাফেক তোর অন্তরে দেখতেছি মুনাফেকে কিন্তু রাসুল গায়েব জানতেন না কারোর কোনটা মুনাফেক কোনটা ভালো এটা রাসুল এই এই গায়েবের সংবাদটা রাসুল জানতেন না আল্লাহ বলতেছেন না হনু না আল্লাহ মোহাম আমি জানি সোহান আল্লাহ এবার আমরা গায়েবের ব্যাপারে কয়টা হাদিস দেখব মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওনার থেকে বর্ণিত একটা হাদিস হাদিসটা সনত হাসান হাসান হাদিস ইন্না না কাতান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দল্লাত একদিন নবী সাল্লামের ওঁট হারাই গেছে নবী সাল্লামের ওঁটটা হারাই গেছে ফকালা জাহিদ ইবন লাসিদ জাহিদ ইবনে লাসিদ নামে এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়াজ উম মোহাম্মদ আন্নাহ নবী ওয়াইফ বিরুকুমান খবর ইসামা মোহাম্মদ না নবী তোমাদের কাছে শুনছি মোহাম্মদ না নবী খবর তিনি তোমাদেরকে প্রতিদিন নতুন নতুন আসমানের খবর দে তার ওঠারাই গেছে ওঠটা কোথায় আছে সেটাও জানে না কথা কিন্তু ঠিক আছে মুনাফেক লোকটা বলতেছে যে মোহাম্মদ তোমাদেরকে প্রতিদিন আসমানের খবর দিতে পারে তার ওঠটা কোথায় হারাই গেছে মদিনা জমিনে এটা তো আসমানেও না তার মদিনাতেই আছে সেটা জানে না এটা কেমন নবী না 
লোকটা বলতেছে এটা কেমন নবী যে নবী আসমানের খবর দিতে পারে অথচ তার ওঠারাই গেছে কোথায় ওঠটা হারাইছে এটা তোমাদেরকে বলতে পারতেছে না বাকাল নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম এই কথা শুনছেন শোনার পরে নবী সাল্লাম বলেন ইন্না রাজুল কোলো কাজা বা কাজা এক লোক তোমাদেরকে এইরকম এরকম বলতেছে যে মোহাম্মদ তোমাদেরকে আসমানের খবর দে তার ওঠ কোথায় হারাইছে সেটাও জানে না আল্লাহর কসম করে আমি বলছি আমার আল্লাহ আমাকে যতটুকু জানান আমি ততটুকুই জানি এর থেকে এক বিন্দু পরিমাণ আর বেশি জানি না সোহান আল্লাহ আমার আল্লাহ আমাকে যতটুকু জানান সেটা কি আসমানের খবর না জমিনের খবর কোন জায়গার খবর যেই জায়গার খবরে হোক আমার রাসু আল্লাহ যতটুকু জানান আমি শুধু ততটুকুই জানি लतार मध्य आटकी गेसे ओटा बेर होते नहीं যে তোমার ওটটা ওই জায়গায় রশির সাথে এই একটা লতার সাথে আটকে রয়েছে অমুক অমুক জঙ্গলের মধ্যে যাও তোমরা ওখানে গিয়ে ফাজা হাবু ফাজা ও হুবিহা সাহাবাই কেন দৌড়াই গেলেন ওই জায়গায় যাই দেখে ঠিকই আছে ওই লতার মধ্যে আটকে আছে সাহাবাই কেন ওটটা নিয়ে আসলেন সোহান আল্লাহ তাহলে দেখেন রাসুলের ওঠ হারাই গেছে রাসুল সাহাবাই কেন খুঁজতে খুঁজতে শেষ কিন্তু ওঠ পায় না আর ওই লোক বলিয়ে ফেলছে আসমানের খবর দেয় ওঠের খবর জানে না রাসুল স্পষ্ট করে দিলেন আল্লাহর কসম আমার আল্লাহ যতটুকু আমাকে জানা এর বাইরে আমি কিছু জানি না ওঠার আইলে এটাও জানি না কোথায় আছে খাবারের মধ্যে বিষ দিছে সামনে নবী সাল্লামের সামনে নবী সাল্লাম খেয়ে ফেলছেন জানেন নাই যে খাবারের মধ্যে বিষ আছে অথচ খাবার চোখের সামনে দেখেই খাইছেন কিন্তু খাবারের মধ্যে বিষ মিশ্রিত এটা আল্লাহ আগে জানান নাই দেখে নবী সাল্লাম নিজের থেকে জানেন নাই আরেকটি হাদিস ও এই হাদিসের ব্যাখ্যা করে পাথল বাড়ির মধ্যে আল্লামা ইবনে হাজর আসকাল আলী রহমাউল্লাহ তিনি বলেন বা ইন্না বাদাম আল্লাহ মিয়ার সুফিল ইমান কিছু কিছু মানুষের যাদের ইমান এখনও পরিপূর্ণ লাভ করে নাই তারা বলে বেড়ায় তো যে যিনি নবী হবেন তিনি গায়েবের খবর দিবেন গায়েবের খবর না দিলে আবার নবী হয় কেমনে তখন নবী সাল্লাম এই হাদিসের মাধ্যমে জানাই দিলেন আন্নাহুল্লাহ ইয়ালাম মিনাল গায়েব ইল্লাহ মা আল্লাহ মাহুল্লাহ নবী সাল্লাম শুধু ততটুকু গায়েব জানতেন যতটুকু আল্লাহ তাকে জানাইছেন আল্লাহ পাক যতটুকু জানাইছেন এর বাহিরে নবী সাল্লাম আর কিছু জানতেন না একজন মহিলা সাহাবি ছিলেন এর সহি আল বোখারির হাদিস নাম হলো উম্মুল আল্লাহ রাদি আল্লাহ তালানা তিনি বলতেছেন যে আমার বিয়ে এই মহিলা সাহাবের বিয়ে বা দাখালা আলাইনান নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম আমাদের বাড়িতে আসলেন আমার বিয়ে উপলক্ষে আল্লাহ রসুল আসছেন ফাকুল তো রহমতুল্লাহ আলাইকা বা সাহেব শাহাদাতে আলাইকা লাকা দাক রামাকাল্লা না এটা এটা বিয়ের হাদিস না বিয়ের হাদিস পরটা অমুল আল্লাহ রাদি আল্লাহ তালানা বলতেছেন যে একজন সাহাবি এন্তাকাল করছেন ওই সাহাবির নাম হলো ওসমান ইবনে মাজুদ তা আমিও গেছি দেখতে আল্লাহ রসুলও আসছে আমিও ওই মাইয়াতের বাড়িতে রাসুলও আসছে তো রাসুল আসার পরে তা আমি জোরে জোরে বলতেছি রাহমাতুল্লাহ আলাইকা আবাস সাহেব শাহাদাতি আলাইকা আলাকাদ আকরামাক আল্লাহ আমি জোরে জোরে বললাম হে আবু সাহেব আল্লাহ তোমাকে রহম করুক আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তোমাকে অনেক সম্মানিত করছেন কে বলতেছেন এই কথাটা ওই মহিলা সাহেব পাকাল নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম আমার কথাটা শুনছেন শোনার পরে বললেন ওমা ইউদ্রি কে আন্নাল্লাহ আকরামাহ ও মহিলা তুমি জানলে কেমনে এই লোককে আল্লাহ সম্মানিত করছে এই লোককে যে আল্লাহ সম্মানিত করছে তুমি সাক্ষী দিতেছ তুমি জানলে কেমনে আমাদের সমাজে এখন দেখা যায় জানা জান নামাজে নিয়ে আসে আনি জিজ্ঞেস করে লোকটা কেমন ছিল সবাই কয় খুব ভালো ছিল খুব ভালো ছিল জোরে জোরে কয় কত বড় মিথ্যা সাক্ষী লোকটা ভালো ছিল আপনি জানলেন কেমনে এটা ভালো ছিল না খারাপ ছিল এটা সম্পূর্ণ জানে কে আল্লাহ সোবানু তালা তা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছে ওমা ইউদ্রি কে আন্নাল্লাহ আকরামাহ তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটাকে আল্লাহ সম্মানিত করছে অথচ তিনি একজন সাহাবি সাহাবি আনতে কাল করছেন সাহাবির ব্যাপারে বলতেছেন তুমি কিভাবে জানলে যে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করলে কলাত কুলতলা আদ্রি বিয়া বিয়ান তাওয়া রসুল আল্লাহ ফামা ইকরি মহল্লা আমি আল্লাহ রসুলকে বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা বাপ কোরবান হয়ে যাক আল্লাহ যদি এই লোকেরে সম্মানিত না করে আর কারে সম্মানিত করবে 
कल्याण दीबा কিন্তু আমি আল্লাহ রসুল হয়ে জানি না আল্লাহর কসম আমি জানি না মা ইউফ আলুবি আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে আমার মৃত্যুটা কেমন হবে আমার রব আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবে এইটাও আমি আল্লাহ রসুল হয়ে জানি না সুহান আল্লাহ আমি আল্লাহ রসুল তাও আমি জানি না আমি নিশ্চিত করি বলতে পারতেছি না লোকটা জান্নাতি না জাহান নামি লোকটারে আল্লাহ সম্মানিত করছে না সম্মানিত করেন এইটা আমি জানতে পারতেছি না তো তুমি মহিলা জানলে কেমনে তোমার কাছে কেউ ওহি আসে নাকি আমার কাছে ওহি আসে আমি নবী আমি রাসুল তাও আমি সার্টিফিকেট দিতে পারতেছি না যে লোকটাকে আল্লাহ সম্মানিত করছে এখন দেখেন আমরা সবাই সার্টিফিকেট দিতেছি অমুক আল্লাহর অলি অমুক আল্লাহর অলি জানলেন কেমনে অমুক আল্লাহর অলি আপনি যে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন উনি আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ আপনারে বলছে যে অমুক আমার বন্ধু আপনি এই তথ্য পাইলেন কিভাবে এখন তো ওহিও আসে না ওহি আসলে না আপনি আপনার ওহির মাধ্যমে জানাই দিত ওই যে বাংলাদেশে অমুক 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 আমার অলি ওহির মাধ্যমে জানতেন এখন ওহিও নাই কিছু নাই তো জানলেন কেমনে উনি আল্লাহর অলি এই গায়েবের খবর আপনাকে আমাকে কে দিয়ে গেল যে ও মুখ মুখ আল্লাহর অলি এই জন্য দেখেন সৌদি আরবে কোনো আল্লাহর অলি নেই আসে না কুয়েত কাতার ওমান আবুধাবি যা আছে গালফ পুরা দেশে কোনো আল্লাহর অলি আছে একজনও নাই পুরা আমেরিকা মহাদেশে আল্লাহর অলি আছে তারপরে ইউরোপ মহাদেশে আল্লাহর অলি আছে তারপরে আফ্রিকা মহাদেশে আল্লাহর অলি আছে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আল্লাহর অলি আছে অলি সব এই দেশে ওই সব দেশে একটা অলিও নাই সব অলি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে এখানে আল্লাহর অলির কারখানা ফ্যাক্টরি দেওয়া হয়েছে এখানে গায়েবের সাবি নিজের হাতে নেওয়া হয়েছে মানুষ গায়েবের কথা বলে দিচ্ছে মানুষ নিজের থেকে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে অমুক আল্লাহর অলি হে জানল কেমনে অমুক আল্লাহর অলি কারণ অলি থাকে অন্তরে অলি গোপনের বিষয় ইমান আর তাকুয়ার বিষয় ইমানও অন্তরে থাকে তাকুয়া অন্তরে থাকে দুটোই লুকানো জিনিস এই দুটা বাইরে দেখা যায় না আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই দুইটা কিন্তু আমরা নিজেরাই সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ রসুল বলতেছেন ও মহিলা তুমি কেমনে সার্টিফিকেট দিতেছো এই লোকের ব্যাপারে তুমি কেউ নবী নাকি আমি নবী হয়ে সার্টিফিকেট দিতে পারতেছি না আর আমরা সাধারণ মানুষও কিন্তু সবাই সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি এর পরের হাদিস তো সহি বখারের হাদিস রুবাই বিনতে মোয়াবাস রাদি আল্লাহ তালা উনি একজন মহিলা ওনার বিয়ের দিন আল্লাহ রসুল ওনার বাড়িতে গেছে দাখালা রসুল সবি আমার বিয়ের যেদিন অলিমা হবে অনুষ্ঠান হবে নবী ইসলাম আমার বাড়িতে আসলেন ওয়া ইন্দি ঝার ইয়াতান ইয়াতাকান নিয়াতান আমার পাশে বসে বসে দুইটা ছোট্ট মেয়ে গান গাইতেছিল ছোট্ট দুইটা বালিকা মেয়ে মানে গান গাইতেছে আমাদের মাঝে এমন এক নবী এসে গেছে যে নবী আগামীকাল কি হইব সেটাও জানে ছোট ছোট মেয়ে গান গাইতে গাইতে বলতেছে ওয়াফি না নাবিজুন ইয়ালামো মাফি গাদান এমন নবী আমাদের কাছে আসে গেছে যিনি আগামীকালের খবরও জানে মেয়ে ছোট্ট মেয়ে তো এটা তো এখন আঁকি দেয় এত পরিষ্কার নাই এরা মনে করছে নবী মানে তো সব জানে কালকে কি হবে এটাও জানে আল্লাহ রসুল প্রথম শুনে শুনে ছোট্ট মেয়ের গান শুনতেছেন নবী সাল্লাম শুনতেছেন যখন এই কথা বলছে আল্লাহ রসুল বলেন আমা হা জাফালা তা কলু খবরদার খবরদার এই মাইয়ারা এগুলো বলিও না এই মেয়েরা এগুলো বলা যাবে না নবী সাল্লাম বললেন মা ইয়ালাম মা ফি কাদিন ইল্লাল্লাহ আগামী কাল কি হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আমি নবী জানি না খবরদার এই কথা বলিও না অন্যগুলো বলো কিন্তু এই কথা বলিও না যে ওয়া ফি না না বিয়ুন ইয়ালাম মা ফি কাদান আগামী কাল কি হবে জানেন এই কথা বলিও না এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না একটি প্রসিদ্ধ হাদিস আছে বখারি মুসলিমে এই হাদিসটি এত বেশি সংখ্যক সাহাবি বর্ণনা করছেন আরও সবচেয়ে বড় বড় সাহাবিরা আয়সার আদি আল্লাহ তালানা বর্ণনা করছেন উম্মে সালামার আদি আল্লাহ তালানা বর্ণনা করছেন আসমা বিনতা আবি বকর বর্ণনা করছেন ইবনে মাসুদ বর্ণনা করছেন আনাস রাদি আল্লাহ তালানু বর্ণনা করছেন আবু সাইদ খুদরি বর্ণনা করছেন সাহাল ইবনে সাহাদ বর্ণনা করছেন আমর ইবনে আজ বর্ণনা করছেন এই রকম পঞ্চাশ জনের বেশি সাহাবি বর্ণনা করছেন হাদিসটা হাদিসটা খুব প্রসিদ্ধ হাদিস কেমতর ময়দানে কিছু মানুষ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজের দিকে নিয়ে আসা হবে মানে দৌড়ায় দৌড়ায় রাসূলের দিকে আসতে চাইবে রাসূলদেরকে চিনে এরও রাসূলকে চিনে কিন্তু ফেরেশতারা আসতে দিতেছে না ফেরেশতারা ঠেলে ঠেলে ওই দিকে ধাক্কায় ধাক্কায় ওই দিকে দিচ্ছে আল্লাহ রাসূল বলতেছে এদেরকে বাধা দিও না হাউলা ইয়া সাহাবি হাউলা ইয়া সাহাবি এদেরকে আসতে দাও আসতে দাও তখন ফেরেশতারা বলবেন ইন্না কালা তাদরিমা আমিলু বাদাক হে রাসূল আপনি জানেন না আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে এরা কি কি নতুন আমল বানাইছে এরা নতুন নতুন কত আমল বানাইছে এটা তো এই খবর আপনি জানেন না নবী সাল্লামকে বলবেন ফেরস তারা বলতেছেন যে আপনি জানেন না আপনি দুনিয়া থেকে চলে আসার পরে এরা নতুন নতুন জিকির বানাইছে এরা নতুন নতুন বিভিন্ন দরুদ বানাইছে এরা নতুন নতুন নিয়ত বানাইছে এরা নতুন নতুন দোয়া বানাইছে নতুন নতুন এবাদত অনুষ্ঠান বানাইছে ইসলামের নামে দিনের নামে এইটা তো আপনি জানেন না এই জন্য এদেরকে নবী সাল্লামের কাছে আসতে দেওয়া হচ্ছে না কারণ নবী সাল্লামের পরে কেউ যদি নতুন কিছু বানায় এটার অর্থ হইল যে নবী সাল্লা ইসলাম তার দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করছেন নাহজুবিল্লাহ মানে নবী সাল্লামের উপরে দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দিন পুরোপুরি আমাদেরকে জানাই দেওয়া তো নবী সাল্লাম এটা জানাইতে পারেন নাই জানানোর সুযোগ পান নাই অথবা ইচ্ছা করে জানা নাই পরে আমি আবিষ্কার করলাম তাহলে নবী সাল্লাম তার দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করছে না এটা প্রমাণ হয় যে নবী সাল্লাম দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করছেন কারণ আল্লাহ বলছেন আলিয়াও মাকমাল তোলাকুম দিন একম নবী থাকতে দিন পরিপূর্ণ তা আমি যদি পরে আরও নতুন কিছু বানাই তার অর্থ হইলো পরিপূর্ণ হয় নাই আরও কিছু বাকি ছিল কোরআনের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইলো কোরআনকে সম্পূর্ণ মনে করা হইলো না দিন পরিপূর্ণ আবার নবী সাল্লাম সব এবাদত দিয়ে গেছেন এটাও প্রমাণ হইলো না যে কিছু রেখে গেছেন আমাদের জন্য এই জন্য নবী সাল্লামের সাথে তাদেরকে আসতে দেওয়া হবে না তাহলে এখানে যে বিষয়টা আমরা বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ পাক বলতেন তখন ফেরস তারা বলবেন যে আপনি জানেন না তো রাসুল যদি কবরে বসে সব দেখতেন সব জানতেন তাহলে ফেরস তারা যখন বলবে এই খবরদার আমি জানি না কে কইছে আমি বাংলাদেশে কত অলির জানা যায় হাজির হয়েছি আমাদের দেশে অলিরা মারা গেলে কিন্তু রাসুল চলে আসে মদিনা থেকে দেখবেন মাঝে মাঝে ফেসবুকে ইউটিউবে শুনবেন দেখো আল্লাহর অমুক অলির জানা যায় আল্লাহ রসুল স্বয়ং নিজে চলে আসছে আমাদের কিছু তো বাংলাদেশে আসে আল্লাহ নবী সাল্লাম আরব দেশে অন্যান্য দেশে মারা গেলে কিন্তু রাসুল জানা যায় হাজির হয় না মদিনা রাসুলের পাশে সেখানেও হাজির হয় না কোনো দিন শুনি নাই যে মদিনা নবী সাল্লাম কবর থেকে উঠে আসি অমুক মদিনার মসজিদে নবীর ইমাম মারা গেছে বা অমুক মারা গেছে তার জানা যায় রাসুল আসে হাজির হয়েছে এটা শোনা যায় না রাসুল বাংলাদেশে চলে আসে তো এখানে নবী সাল্লাম বল তখন কি বলবেন নবী সাল্লাম সুরাল মায়েদার একশো সতেরো নম্বর আয়াত তালাবাদ করবেন যে আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে ঈসা আলাহ ইসলামকে বলা হবে এই ঈসা তুমি দুনিয়া থেকে আসার পরে লোকেরা তোমাকে আল্লাহ ছেলে বানাইছে কেন তোমাকে লোকেরা এবাদত করছে কেন তো ঈসা আলাহ ইসলাম বলবেন যে ওয়াকুন্ত আলাইহিম শাহিদ আম্মা দুম তো ভীম যতদিন দুনিয়াতে ছিলাম ততদিন আমি জানতাম পালাম্মা তাওয়া ফাইতানি কুন্তান তারকিব আলাইহিম যখন আমার মৃত্যু হয়েছে তখন আমি আর কিছু জানি না আপনি জানতেন সব কিছু তারা কেন আমাকে বানাইছে এই খবর তো আমি জানি না আল্লাহর কোনো দিন দেড় বন্ধা মারা গেছে ধরেন শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী মারা গেছে তো ওনার এবাদত যে লোকেরা করতেছে এটাকে উনি জানে নাকি উনিকে বলে গেছে আমার এবাদত করবা তাহলে ওনার যদি কি আমাদের দিন ধরে এই শাহজালাল লোকেরা তোমার এবাদত করছে কেন এসব সেরেক করছে কেন তো শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী কী বলবেন কেউ আমি তো নিয়ে থেকে আসার পর এরা কী করছে আমি কেমনে জানি ঈসা আলাহ ইসাল্লাম ঠিক এই কথা বলবেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন আমিও তখন এই কথা বলবো যে হ্যাঁ আমি তো নিয়ে থেকে আসার পরে কী কী এবাদত বানাইছিল এটা তো আর আমি জানি না এরপরে আরেকটি হাদিস জামে আত্মীর মিজির হাদিস এই হাদিসটা দিয়ে মানে যারা বলেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম গায়েব জানেন এদের একটা বড় দলিল কিন্তু হাদিসটা যদি আমরা গভীরভাবে দেখি আমরা দেখব যে এখানে গায়েবের প্রমাণ না নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আতা নিয়াল লাইলা রাব্বি তাবা রাকাবা তালাফি আহসানে সৌরাতিন ফিলমানাম একদিন স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাত্রে আমার কাছে আসলেন ফি আহসানে সৌরা আল্লাহর উত্তম আকৃতিতে সোহান আল্লাহ এখানে কয়েকটা জিনিস আমার রব রাত্রে আমার কাছে আসছেন সোহান আল্লাহ কীভাবে আসছেন ফি আহসানে সৌরা তাহলে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের সৌরটা আহসান সৌরা এটা আল্লাহ ছাড়া আমরা কেউ জানি না আল্লাহর সুরটটা কেমন কিন্তু একটা উত্তম সুরতে আহসান সুরতে নবী সাল্লা সামের কাছে আসছেন পাওয়াদা ইয়া দাহ বাই না কাতে ফাইয়া আল্লাহ পাকের হাত আমার দুই কাদের মাঝখানে রাখছেন তাহলে আল্লাহর হাতও আছে আহসান সুরাতে আসছেন এবং আল্লাহর হাতটা নবী সাল্লামের দুই কাঁধের মাঝখানে রাখছেন হাতটা বাজাত্ত বারদাহা বাই না সাদেয়া আল্লাহর হাত এখানে রাখার পরে আমার বুকের ভিতরে শীতলতা অনুভব করছি 
আমার বুকের ভিতরে ঠান্ডা হয়ে গেছে শীতল হয়ে গেছে পা আলিম তোমা ফিল সামাওয়া তে ওয়ামা ফিল আরদে আসমানের মধ্যে যা আছে জমিনের মধ্যে যা আছে সব কিছু তখন আমি দেখলাম জানলাম সুবহানাল্লাহ মানে আল্লাহর হাতটা রাখার পরে আমি তখন আসমান জমিনের যা কিছু আছে সব আমি জানলাম এরপরে এরশাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন সূরা আল আনামের 75 নম্বর আয়াতটা তেলাওয়াত করেছেন ওয়া কাদালিক নুরি ইব্রাহিম মালাকুত আসমাওয়াত ওয়াল আরদ ওয়াল ইয়াকুন মিনাল মুকরিন আল্লাহ পাক বলেন আমি এইভাবে ইব্রাহিমকে আসমান জমিনের সমস্ত মালকিয়ত সমস্ত রাজত্ব আমি দেখাই দিছি মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন আমি একা দেখি নাই এর আগেও আল্লাহ অনেকের দেখাইছেন এরকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দেখাইছেন এজন্য আয়াতটা দলিল পেশ করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে আয়াতটা তেলাওয়াত করছেন যে আল্লাহ পাক এইভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকেও আল্লাহর আসমান জমিনের রাজত্ব মালাকুত আল্লাহ কিভাবে আসমান জমিন পরিচালনা করেন এটা ইব্রাহিমকেও দেখাইছেন তে একদিন আল্লাহ পাক আমাকেও দেখাইছেন তাহলে এখানে গায়েবের প্রমাণ হয় না এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইছেন আল্লাহ পাক আসমানে কি কি আছে জমিনে কি কি আছে এটা দেখাইছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যেরকম দেখাইছেন তার অর্থ হইনে যে গায়েবের আলেম সব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে দিয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমরা দেখি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে ফেরেশতা আসছিল দুইজন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওটের এই আপনার তাদের জন্য কাবাব বানাইছেন পুরা আস্ত দুম্বা দুম্বার কাবাব বানাই ফেলছেন মানে দুইজন মেহমান তাদের জন্য আরবের রীতি অনুযায়ী একটা কাবাব বানাইছেন পুরা আস্ত একটা দুম্বা এখন মেহমানের সামনে দিছে মেহমান খায় না হাতও বাড়ায় না এখন ভয় পাই গেছেন কি ব্যাপার মেহমান খায় না কেন মেহমান না খাওয়া মানে মেহমান রাগ করছে বা জামাই খায় না মানে শ্বশুর বাড়িতে তাহলে জামাই রাগ করছে না খাবে না কেন এখন মেহমান আসছে মেহমান খায় না তখন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বুঝতে পারছেন এরা মানুষ না এরা ফেরেস্তা আচ্ছা তো যে প্রথম যে আসছেন তখন তো ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বুঝেন না এরা যে মানুষ এরা যে ফেরেস্তা না হয়তো যদি ফেরেস্তাই বুঝতেন তো ওদের জন্য কাবাব বানাইছেন কেন মেহমানদারিরা তো আয়োজন করছেন কেন আয়োজনের পরে যাই বুঝতে পারছেন যে উনি ওনারা ফেরেস্তা তাহলে এখানে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ আসমান জমিনে সব দেখাইছেন তার অর্থ এই নয় যে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম গায়েব জানতেন ফেরেস্তা দেখিও কিন্তু ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম মনে করছেন এরা মানুষ পরে এরা বলল যে আমরা আসছি আপনাকে এসাকের সুসংবাদ দিব আর ওই লুতার ইসলামের কাউমকে আজাব দিব এই ব্যাপারে উপমহাদেশের একজন বড় আলেম আব্দুল হাই লখনবী রহমাহুল্লাহ তিনি কিতাব আল আসার কিতাব আল আসারের মধ্যে এই ব্যাপারে স্পষ্ট লিখেছেন যে নবী সাল্লাম গায়েব জানতেন এই ব্যাপার এই এই কথাগুলো যত দলিল আদিল্লা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এইগুলো একেবারে জাল এবং মিথ্যা কথা এবং এই আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ আলহ তিনি হানাফি আলেম তিনি এই উপমহাদেশের আলেম তিনি অসংখ্য দলিল প্রমাণ দিয়ে কিতাব আল আসারের মধ্যে লিখেছেন যে এই জাতীয় যত কথাবার্তা আছে এগুলো হলো চমকপ্রদ সাজানো মিথ্যা কথা মানে এটা অগোছালো মিথ্যা কথা না এগুলো আর সাজায় গুজায় কিছু লোকে মিথ্যা কথা বানাইছে ঠিক মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তার কিতাব আল আসরারের মধ্যেও এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে এই জাতীয় কোনো ভিত্তি ইসলামে নাই তা আমরা দেখি আমাদের দেশে কোনো কোনো বাইকে মাঝে মধ্যে এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করতে রাসুল আলমল গায়েব রাসুল আলমল গায়েব বিশ্বাস না করলে আপনার ইমানে থাকবে না আপনি সবশেষ আর রাসুলের আবেগ তো আমাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আছেই কিন্তু আবেগ থাকা ভালো মহব্বত থাকা ভালো এটা ইমানের অংশ কিন্তু মহব্বতটা অতি মাত্রায় বা সীমার বাহিরে হয়ে গেলে সেরে কার কুফরের লক্ষণ এটা ক্ষতিকর এই জন্য নবী সাল্লামকে মহব্বত অবশ্যই করতে হবে কিন্তু সেই মহব্বতটা সাহাবাই কেরাম যেই আদলে যেই পদ্ধতিতে যেভাবে করছেন সেইভাবে করতে হবে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে নবী সাল্লামকে মহব্বত করা যাবে না আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সহি আকিদা পোষণ করার আমাদের সবাইকে সহি বিশুদ্ধ ইমান সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নত আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমি নিয়া রব্বাল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ মাহমদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা